കരിക്ക് ഇന്ന് മലയാളികൾക്കിടയിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഏറെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് എങ്ങനെയാണ് കരിക്കെന്ന ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ രൂപം കൊണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കേരള ഓൺലൈൻ മീഡിയയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എന്നെ വിളിച്ചേക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ചെറിയ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിന്നായിരുന്നു മലയാളികളുടെ സ്വന്തം കരിക്കിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ഇന്ന് മില്യൺ ആരാധകരാണ് ലോലനും ശംഭുവും ജോർജും ശിബുവും മലയാളികൾക്ക് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് കരിക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും ആദ്യ വീഡിയോ എത്തിയത് ഫിഫ ലോകകപ്പ് വീഡിയോയിലൂടെ കരിക്ക് മലയാളികൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി പിന്നാലെ തേരപ്പര എന്ന മിനി വെബ് സീരീസ് മലയാളത്തിൽ ഇത്രമേൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ മറ്റൊരു വെബ് സീരീസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കരിക്കിന്റെ എല്ലാം എല്ലാമാണ് നിഖിൽ പ്രസാദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പത്ത് വർഷത്തോളം ടെലിവിഷൻ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്ന നിഖിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ചാനൽ ആരംഭിക്കണമെന്ന ആലോചനയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം കേരളത്തിൽ അന്ന് സജീവമായ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ചാനൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് നിഖിൽ പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് തുടങ്ങുന്നത് സ്വയം എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ സ്റ്റോറികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി രണ്ടു വർഷം അങ്ങനെ പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ജോലി രാജിവെച്ച് കമ്പനിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചു അന്ന് മുതലാണ് കരിക്കിനായി വീഡിയോ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത് ഏപ്രിൽ ഫുൾ വീഡിയോയിലൂടെയായിരുന്നു തുടക്കം ആ സമയത്ത് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നത് കരിക്കിനെന്ന് വഴിത്തിരിവായത് ലോകകപ്പാണ് ലോകകപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫിഫ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് ഫാൻ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് വീഡിയോകൾ നിർമ്മിച്ചു ആ വീഡിയോയിലൂടെയാണ് കരിക്കിനെ മലയാളികൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പിന്നാലെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾക്കും സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് മിനി വെബ് സീരീസ് ആരംഭിച്ചു അതാണ് തേരാപാര മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് വെബ് സീരീസുകൾ കാണാം അവിടുത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു മലയാളി ടച്ച് കൊടുത്തതോടെ അവർ ലോലനും ജോർജും ശംഭുവും ശിബുവുമായി മാറി സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ കരിക്കിലും നമുക്ക് കാണാം ജോർജ് എന്ന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അനു ശിബു ആയെത്തുന്ന ബിനോയ് എന്നിവരെ മാത്രമാണ് കരിക്കിൽ ആദ്യം അഭിനേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ട്രിപ്പ് പ്ലാനിങ് എന്ന വീഡിയോയിൽ വഴിപോകനാകാൻ ഒരു പയ്യനെ വേണമായിരുന്നു ചെറിയൊരു വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നതാണ് പക്ഷെ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ ഫിഫ വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു വേഷം കൊടുത്തു ആളുകൾ കഥാപാത്രത്തെ നന്നായി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ശബരീഷ് ലോലനായി കോമഡി നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ശബരീഷ് ലോലനെ കൂടാതെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളും ശബരീഷിന് നന്നായി വഴങ്ങും കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ലോലൻ ആണെന്ന് നിഖിൽ പ്രസാദ് പറയുന്നു ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനായാണ് ഒരു വീട് എടുക്കുന്നത് പിന്നീട് വീഡിയോകൾ വീടിനുള്ളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആ വീട് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വീഡിയോ നിർമ്മാണത്തെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെയാണ് കരിക്കിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നിലെന്നും നിഖിൽ പറയുന്നു വീഡിയോ ബ്രാൻഡിംഗ് ആണ് കരിക്കിന്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം യൂട്യൂബ് വരുമാനത്തെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്രാൻഡിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് കരിക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഭാവനകൾ മലയാളികൾക്കിടയിൽ സ്വീകാര്യത നേടത്തെ എന്ന് കേരള ഓൺലൈൻ മീഡിയ ആശംസി